హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చాలామంది చిన్నపిల్లలు అంటే సిక్స్ టు నైన్ ఇయర్స్ లోపు అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వాళ్ళు హార్ట్ అటాక్ వచ్చి రీసెంట్ గా చనిపోవడం మనం చూస్తున్నాం అయితే చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే మనం ఆ కోవిడ్ వచ్చిన టైంలో కోవాక్సిన్ అలాగే కోవిషీల్డ్ వేసుకోవడం వల్లే చనిపోయారని చెప్పేసి అంటున్నారు సో అసలు చిన్నపిల్లలు ఎందుకు చనిపోతున్నారు ఆ వాళ్ళకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఈ ఈ విషయాలని ప్రస్తుతం చెప్పడానికి మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారు హాయ్ సార్ హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి వర్కింగ్ యాజ్ కన్సల్ట్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్ కార్డియాలజిస్ట్ ఇన్ మెడికవర్ హాస్పిటల్ హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ ఓకే సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్ సార్ రీసెంట్గా మనము చాలా వింటున్నాము బట్ వీ హీన్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ చిన్నపిల్లలు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యి సడన్ నిద్రలో చనిపోవడం అనేది వింటున్నాము ఓకే బట్ చిన్నపిల్లలు రీజన్స్ ఆర్ మెనీ హార్ట్ అరెస్ట్ అయిందంటే దిట్ కుడ్ బి మల్టిపుల్ రీజన్స్ బట్ ఆ రీజన్ ఎవడ ఎవిడెన్స్ ఉండాలి ఇన్ ద సెన్స్ పేషెంట్కి అలా అయినప్పుడు ఇన్ హాస్పిటల్లో అలా అయిందా లేకపోతే ఇంట్లో జరిగిందా లేకపోతే పడుకున్నప్పుడు జరిగిందా మెలుకుతో ఉన్నప్పుడు సడన్గా కొలాబ్స్ అయ్యాడా అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ వాస్ ప్రిసీడెడ్ బై నీ చెస్ట్ పెయిన్ అంటే ఒకవేళ హార్ట్ అటాక్ రిలేటెడ్ అని మీరు అంటున్నారు బట్ జనరల్గా ఈ వయసులో ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో హార్ట్ అటాక్స్ అంటే రక్తనాళాల్లో బ్లాక్స్ అయ్యి వచ్చి చనిపోవడం వెరీ వెరీ చాలా లెస్ పాసిబిలిటీస్ బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ నాన్ కోర్నరీ కాజ్ అంటే హార్ట్ అటాక్ లేకుండా కూడా చిన్నపిల్లల్లో హార్ట్ అటాక్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ మెయిన్గా చిన్నపిల్లల్లో పీరియాట్రిక్ కంజెంటల్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటారు కంజెంటల్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటే పుట్టుకతో హార్ట్లో హోల్స్ ఉండడము లేకపోతే రక్తనాళాలు రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఉండడము అండ్ కాంప్లెక్స్ కంజెంటల్ హార్ట్ డిజీజ్ అంటాము ఈ పేషెంట్స్కి ఒక్కోసారి చిన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయకపో చేయకపోతే వాళ్ళు అలాగే పెరిగి సమ్టైమ్స్ దే ల్యాండ్ అప్ ఇన్ దిస్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అండ్ కొంతమందికి ఈవెన్ మేజర్ కార్డియాక్ సర్జరీస్ అవుతాయి చిన్నపిల్లలకి కాంప్లెక్స్ కంజన్ హార్ట్ డిజీజ్ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత కూడా దే మే హ్యావ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అండ్ దే కెన్ హ్యావ్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అండ్ అదర్ పాసిబిలిటీస్ ఆర్ హైపోట్రోఫిక్ కార్డియా మైపతీస్ అంటాం అంటే జెన్యూ పరంగా హార్ట్ మజిల్ థిక్నెస్ పెరిగి సడన్గా గుండె అరెస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి డ్యూ టు దెర్ ఆర్ టూ పాజిబుల్ వన్ థింగ్ ఈస్ మెకానికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ అవుట్ ఫ్లో ట్రాక్ జరగవచ్చు అంటే మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు నడిచినప్పుడు పిల్లలు మజిల్ థిక్నెస్ పెరిగినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అడ్డుపడి దే కెన్ హ్యావ్ సడన్ సింకోపి అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడము సడన్గా కొలాబ్స్ అవ్వడం జరగవచ్చు అండ్ ఇదే కండిషన్లో గుండెలో హై ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ అంటే వెంట్రిక్యులర్ ట్రాకి కార్డియా వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్యులేషన్ అని హై ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ జరగవచ్చు ఎందుకంటే మజిల్ థిక్నెస్ పెరిగినప్పుడు దాంట్లో స్కార్ ఫామ్ అయ్యి దాని నుంచి ఈ అబ్నార్మల్ సర్క్యూట్స్ డెవలప్ అయ్యి మే డెవలప్ విటీవిఎఫ్ అండ్ సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో కార్డియోమోపతిస్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి లైక్ ఇన్ఫిల్ట్రేటివ్ కార్డియోమోపతిస్ అంటే స్టోరేజ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల్లో ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీస్తో కూడా మజిల్ మజిల్ అనేది థిక్నెస్ పెరిగిపోవడం అట్లాగే గుండె స్వతహాగా జెనెటిక్ రీజన్స్తో వీక్ అవ్వడం లైక్ డైలేటెడ్ కార్డియోమోపతిస్ అంటాం ఇన్ఫిల్ట్రేటివ్ కార్డియోమోపతిస్ డైలేటెడ్ కార్డియోమోపతిస్ వీళ్ళ ఈ ఇష్యూస్ వల్ల కూడా పేషెంట్స్ చిన్నపిల్లల్లో హార్ట్ అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ దేర్ ఆర్ అదర్ రీజన్స్ ఆల్సో లైక్ బ్రుగడా సిండ్రోమ్ అని లాంగ్ క్యూటీ సిండ్రోమ్ అని షార్ట్ క్యూ సిన్ సిండ్రోమ్ అని దీస్ ఆర్ జెనెటిక్ ఛానలోపతిస్ అంటారు అంటే గుండెలోని ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో ఛానల్స్ అనేది డెఫిషియన్సీస్ ఆర్ మ్యూటేషన్స్ వల్ల వాళ్ళకు అబ్నార్మల్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీతో సడన్గా వీళ్ళలో సింకోపి అంటే కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం సడన్గా హార్ట్ అరెస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ నాన్ కార్డియా కాజెస్ వచ్చి కొంతమంది రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అండ్ లైక్ సాధా కొంతమంది ఆస్మాటిక్ ఉంటే చిన్నపిల్లలు ఆస్మా కానీ లైక్ సిఓపిడీస్ కానీ ఎవరిమన్న ఎయిర్వే డిజీజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా సడన్గా పేషెంట్కి పిల్లలకి ఆయాసం అవుతుంది ఆయాసం అయినప్పుడు రెస్పిరేటరీ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇట్ మే ఫైనలీ లీడ్ టు కార్డియాక్ అరెస్ట్ సో దానివల్ల అయినప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ సీట్స్ ప్రైమరీలీ ఏ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ది కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ సెకండరీ టు సమ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్ లైక్ రెస్పిరేటరీ రీజన్ వల్ల హార్ట్ అరెస్ట్ అవ్వచ్చు సో దీస్ 
ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి మజిల్ అనేది వీక్ అవుతుంది అలాంటి టైంలో కూడా చాలా పిల్లలు హార్ట్ వీక్ అయ్యి చనిపోతుంటారు వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ వైరల్ మయోకార్డైటిస్ సో ఎస్పెషల్లీ చిన్న పిల్లల్లో విష జ్వరాలు అనేది వింటూ ఉంటాము సో విష జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి దే కెన్ హ్యావ్ కార్డియక్ అరెస్ట్ ఆల్సో బట్ నాట్ వెరీ రొటీన్గా జరగదు ఇది వెరీ రేర్గా అందరికీ అది ఇన్ఫెక్ట్ అయిన ప్రతి విష జ్వరంలో కూడా హార్ట్ అఫెక్ట్ అవుతుందని కాదు బట్ దేర్ ఆర్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ అండ్ డెత్స్ వి రిపోర్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ వైరల్ ఫీవర్స్ అండ్ సివియర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్సో సార్ అలాగే రీసెంట్గా ఈ చిన్న పిల్లలు కూడా కాదు కొంతమంది డ్యాన్స్ వేస్తూ సరదాగా మాట్లాడుతూ నవ్వుతున్నప్పుడు కూడా షడన్గా కొప్పుకోలిపోతున్నారు కరెక్ట్ సో అదే చెప్తాను కదా సమ్ టైమ్స్ ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో వి జనరలీ డజన్ డూ ఎనీ కార్డియక్ చెకప్స్ జనరలీ మనం మోర్ దెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత రొటీన్గా ఈసీజీ ఎక్కువ అని ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఒక్కోసారి ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో పేషె పేషెంట్స్ మాట్లాడుతూ సడన్గా కొలాబ్స్ అవ్వడం అంటే ఈ ఈ వన్ ఆఫ్ ద అబో రీజన్స్ని మనము వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ అరిత్మియా రిలేటెడ్ డెత్స్ అంటే సడన్గా ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ పెరిగిపోయి అరిత్మియా డెవలప్ అయ్యి పడిపోయి చనిపోతూ ఉంటారు సో ఇలా మాట్లాడుతూ చనిపోవడము లేకపోతే జస్ట్ ఇంకోటి ఆడుతూ లైక్ హార్డ్ స్పోర్ట్స్ అంటారు సాఫ్ట్ స్పోర్ట్స్ కాకుండా దే ప్లే లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ స్పోర్ట్స్ లైక్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అండ్ రన్నింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ సో ఈ సిచ్యువేషన్లో కూడా నేను చెప్పిన హైపోట్రోపిక్ కార్డియోమయోపతి అనే పేషెంట్స్కి సడన్గా ఎగ్జర్షన్ అంటే భయంకరంగా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు గుండె వేగం పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా గుండె హార్ట్ రిక్వైర్స్ వాట్ యూ కాల్ హార్ట్ నీడ్స్ మోర్ ఆక్ మోర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బట్ అది మనకు సరిపడా ఎల్విఓటి అబ్స్ట్రక్షన్ జరిగినప్పుడు బ్లడ్ ఇవ్వలేదు దానివల్ల కూడా మనిషికి ఆయాసమై సడన్గా పడిపోవచ్చు అండ్ అలాగే చెప్పాను ఫాస్ట్గా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు లైక్ ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు హెవీ జిమ్ వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు హార్ట్ పెయిన్ నాట్ టాలరేటెడ్ అంటే వాళ్ళు ఎస్పెషలీ కార్డియక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆల్రెడీ ఈ జబ్బు ఉన్న వాళ్ళకు అన్లెస్ దే ఆర్ స్క్రీన్డ్ ఫర్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇఫ్ దే డూ సివియర్ జిమ్ యాక్టివిటీస్ లైక్ సివియర్ కార్డియక్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ దే వర్కౌట్స్ ఏ లాట్ అప్పుడు చేసినప్పుడు హార్ట్ అనేది అంత ఫిజికల్ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేదు అప్పుడు దే మే ల్యాండ్ అప్ జిమ్స్లో చూస్తుంటాం విసి లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ హ్యావింగ్ సడన్ కార్డియక్ అరెస్ట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సివియర్ జిమ్ చేసినప్పుడు కూడా వీ సా సమ్ పేషెంట్స్ డెవలపింగ్ కోరనరీ ఆర్టరీ డిసెక్షన్స్ డిసెక్షన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ రక్తనాళాల్లో చెరుగు వేరుపడుతుంది అది వేరుపడినప్పుడు సడన్గా వాళ్ళకు హార్ట్ అటాక్ లాగా దారి తీసి సడన్గా కొలాబ్స్ అవుతూ ఉంటారు సో దట్స్ వై ఇఫ్ యు ఆర్ వర్క్ వాంట్ టు వర్క్అట్ వెరీ హార్డ్ యూ బెటర్ డూ ఏ రొటీన్ కార్డియాక్ స్క్రీనింగ్ అండ్ దెన్ యూ ప్రొసీడ్ ఫర్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు సో జనరల్గా పీరియాట్రిక్ ఏజ్ గ్రూప్లో రొటీన్ చిన్నపిల్లలకు వీ సజెస్టింగ్ న్యూ బాన్ స్క్రీనింగ్ న్యూ బాన్ స్క్రీన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా ఈ మెటబాలిక్ ఇష్యూస్ కానీ ఎంజైమ్ డెఫిషియన్సీస్ కానీ అండ్ ఇవన్నీ బయటపడతాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ చిన్నప్పుడు పీరియాట్రిషియన్ చూసినప్పుడు ఏదన్నా హార్ట్లో మర్మర్ కానీ ఏదైనా అబ్నార్మల్ ఈసీజీ కానీ డాక్యుమెంట్ అయితే వాళ్ళని ఇమీడియట్గా కార్డియాక్ స్క్రీనింగ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనము ముందే ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కొంతమందికి ఫ్యామిలీ రిస్క్ ఉంటుంది ఫెమిలియల్ రిస్క్ అంటారు అంటే పేరెంట్స్లో హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు దట్ మే బీ పాస్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అలాంటి పేషెంట్స్లో కూడా మనము దేర్ ఆర్ హై రిస్క్ గ్రూప్ అనమాట హై రిస్క్ గ్రూప్ని మనము ఇమీడియట్గా స్క్రీన్ చేసుకోవడం ఈజ్ ఎ గుడ్ ఆప్షన్ టు రూల్ అవుట్ దిస్ ఎమర్జెన్సీస్ అండ్ ఫర్దర్గా ఏంటంటే ప్రీ నాటల్ చెక్ జనరల్గా మనము యాంటీనాటల్ చెకప్స్ అంటాము అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఈ హార్ట్ డిజీజ్ ఆర్డర్స్ ఫస్ట్ రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాము లైక్ ఫీటల్ ఎక్కువ ద్వారా ఫీటల్ ఎక్కువ చేసి హార్ట్లో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవని మనము రూల్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అది మన ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీలో ఈవెన్ లైక్ ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఈ ఈ పీరియడ్లో కూడా హార్ట్లో హోల్స్ ఉన్నాయా మేజర్ హార్ట్ రిలేటెడ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా అవన్నీ చూసుకొని మనం స్క్రీన్ చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ కన్సాంగ్వినస్ మ్యారేజెస్ అండ్ లైక్ మైనరికం పెళ్ళి వాళ్ళలో కూడా ఈ రిస్క్ గ్రూప్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ గ్రూప్స్ వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి స్క్రీన్ చేసుకుంటే ఈ ఎమర్జెన్సీస్ మనము అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి